진짜시원시원골뱅뱅뱅뱅뱅二姨，你别害怕，是我，小熊。谁？小熊，熊姓姨。还真是你，你怎么进来了？你撬锁了？你可真行啊你，滚蛋！别别别，你听我解释。解释什么呀？这样有什么可解释的？你这我就要无家可归了。那就留了。哎，哎二姨，二姨，这是我家。我带你去看看。中介跟你说，这个房子有一个储物间，这储物间就是我的房间。你看，这是我的相机，还有我照片。你联合中介，一起骗我，你太过分了吧！我我没骗你，我是看你找房太辛苦了。辛苦关你屁事啊！需要你可怜我？我不是可怜你啊。那是什么呀？笑话我，觉得我一把年纪了还在租房子，笑话我被渣男吓得无处可躲，是吗？你是在施舍我吧？我告诉你，我不需要。不是二姨，我错了，我真知道错了。你打我骂我吧，你打我骂我行吗？我打你干什么啊？我最讨厌的就是别人骗我。我不走。这是你家是吧？你不走，我走。二姨，是大姨让我帮你的。大姨本来不让我告诉你的，她心疼你。他不想让你住的不好，住在郊区，不想让你跟那些男的一起合租。这件事儿，我没告诉你是我的错，对不起。如果你要是不原谅我的话，你就打我吧。那男人女人住在一起也不方便呀。我的魅力我了解。这样你会很煎熬的。怎么不方便了？我不煎熬，我不会对你有任何的非分之想的。怎么可能啊？我这个人，我我这个人，我，我对女人不感兴趣。嗯，我呀，本来想把这间房子租出去，因为最近店里经营的不太好，想着。租谁不是租呢？租给你得了，知根知底的，对吧？今天晚上就去店里对付一下。嗯，回回回回回来。这是你家，你去哪儿啊？你不走了？今天不走了，明天再走。姐，你怎么也来这儿？我来躲清静了。你怎么一个人在这吃东西啊？我哥这两天不太对劲儿，总是莫名其妙乱发脾气，我就跟你一样来这躲着呗。哎，姐，你那天跟我哥到底说了什么？我没跟他说什么呀。嗯。那天，他跟我说了一些我也不太听得懂的话，逻辑也怪怪的，态度也很怪。鬼知道他是从哪片要了。哎，不提他了。哎，老板。给我再来二十串猪五花、啊。好嘞。哎呀，吃，吃着呢。啤酒。好喝。哥，烧烤摊来不？不来。来不来啊？不来。这下五花肉真好吃。嗯。
，按顺序来交接家业。老板，哎，呃，五串猪五花。哥，好嘞，稍等啊。八串，行，马上上啊。你怎么来了？我为什么不能来？哦，你们能来我就不能来，真的。能来能来能来。哥，我刚才正和姐聊那个裘总呢。裘总向他表白求救啊！嘴巴嘴怎么这么大？嗯，我不说猪都能看出来，都杀到家里来了。来，姐，你到底怎么想？我，人家现在正在考虑。最近那个裘总嘛，对我又很温柔，又很体贴，又积极主动的，至少不会冷冰冰的老是怼人。片面。说谁骗骗呢？我作为邻居，好心提示一下，谈个恋爱不要留点心眼儿，万一人家没那么简单呢。姐，我哥说的对，我们心理课上说过，这种主动进攻力量型人格，虽然表面上看上去很有活力、充满自信的样子，但实际上他们有很大很大的缺点，就比如说他们有很强的控制欲。他们总是固执的认为自己是对的，嗯，而且啊，他们不会忍受别人的缺点，最重要的是，他们不会主动道歉。谁没有缺点？你没有吗？你哥没有吗？我哥，我哥有吗？他没有吗？嗯。他会主动的跟人道歉吗？他不会一直固执的认为自己是对的吗？他能包容别人的缺点吗？你为什么拿我跟别的男人比？哥，这个时候你要说自己的优点。我说什么优点？我有优点吗？我在他眼里，我一无是处，我什么都不是。彼此彼此啊！我在你心里，我有优点吗？我也没有啊！你这个人真的是，人家裘总好歹比你勇敢，比我什么？比你勇敢，比你大气。哎,哎，哎、姐，别激动，坐下，慢慢聊啊。聊什么聊？话不投机。哎，姐。哥，哎呦，你俩一起就不能好好聊一次天吗？不吃了起来，二姨，快吃饭。这都是你做的啊？啊，对啊，都是我做的。我的妈呀！昨晚上一宿没睡吧你？哎呦，这特别简单。简单？尝这咖啡。嗯。呃，我喝了吃了之后，你不会给我算钱吧？你想什么呢？这些早就都加在房租里面了啊！你就放心吃吧。嗯，很好喝。嗯，谢谢二姨。呃，我昨天晚上想了想，嗯，虽然你不喜欢，我是说，我很尊重你的选择，但是我们两个男女有别，但是这间房子我还是很喜欢的。所以我打算留下来，但是我们两个是室友，要同居一室，就应该制定一个规章制度。没问题啊，你叫我什么？二姨啊。对，我是你的长辈，所以你要尊重我。第一，你拿个笔记一下吧。给我给你录一下，录视频。录录我不不不不，我没没没没化妆呢。那我录音，那我录音行吧？那行。录上了啊！第一，你手艺这么好，嗯，做饭之前你可以问一问我的口味，没问题。第二
，家里要时刻保持干净和整洁。嗯、第三，男女有别，天气热可以开窗户，再热开空调，无论多热，都不可以脱衣服露点、嗯，不可以带任何人来家里过夜。你放心吧，男的女的都不行。嗯嗯、最重要的一点。那边的房间是我的地盘，你不可以进去，半步都不行。啊？啊什么呀？能不能做到？能吧？吧？能能能能能能能。这也差不多。说完了。啊。行。嗯。哎，快尝尝吧，这菜。好吧。你看这个六种香肠，不同口味的，你喜欢哪一种？总有一款属于你。不重要，不重要。哎呀，最近好久不练健身了别打。今天这个状况是我们都没有想到的，但是我警告你，你要是敢在一个月之内取消离婚申请，我跟你没完。佳怡，我们再聊一下好吗姐，可不可以不要再给我打电话了？可不可以不要再给我打电话了？今天应该不会来了，他去办离婚手续了，你千万别说，要是让樊总那帮人知道了，又得笑话他了。低估佳怡了吧？不厉害啊！你们俩不去上班？站在我办公室门口干嘛呢？没办了，没办，没办，不理了。怎么可能？有一个月冷静期，过了冷静期就办。回去吧，钱总。钱总，下午的项目会开不了了。为什么？樊总说说这个项目要给裘总办。行，我知道了，走吧。佳一这个项目不是一直你负责的吗？为什么临了了要换人呀？这个樊总又想搞事情，还是明摆着欺负你吗？感觉就是明显的排挤佳一，顺便拉走那个裘明宇。行了行了，你俩别说了，回去上班吧。
，钱总的项目为什么突然交给我来做？这个项目啊，过去确实是家啊不，钱总监负责的，但是这不是销售部的项目啊。既然你来了销售部，当然应该由你负责了。销售部的工作和市场部的工作本来就有重合，这个项目我看了，市场部可以做。我说邱总监啊，这个事情啊，你就别管了啊，听我安排就行了。正因如此，我更不能接这个项目。这样一来，我和钱总之间会有矛盾。如果他不能理解，会觉得我们俩勾结起来故意与他为敌。上次互联网峰会的事儿，我和他之间差点有矛盾，这样对公司不好。您的好意，我心领了。是因为无忧吧？整个公司都知道你现在在追求无忧，可是人家看不上你，你知道这叫什么吗？这叫热脸贴冷屁股，跟我一样。我没有看不上邱总，他跟您不一样。对不起，对不起，这个是新进场的产品，您过目一下，过两天开会得讨论。我就先走了。进。你真的打算让出那个项目？无所谓，只要项目能成，谁做都一样。我不想再争了。其实你不用这样的，你完全可以不接受。我不想再内耗下去了。刚甩掉了一段错误的婚姻，我现在只想好好工作。只有工作不会辜负我。其实，刚才裘总和无忧去了樊总办公室，樊总这会儿已经下达了通知，这个项目还是你负责。有这事儿？嗯。这个无忧，总想着帮我出头。佳一啊，我总觉得现在的唯一，跟我刚刚进公司的时候不一样了。我也不喜欢现在的唯一，总觉得已经不像以前一起创业时的那种样子了。这样下去，真担心唯一会被自己的内耗拖垮。不是死在竞争对手手上，而是死在自己的战友手上。你说，如果唯一真的垮了，结局会是怎样？百足之虫，死而不僵。唯一不会真的垮掉。如果被机制管理都更先进的公司收购，重整风气，大换血，唯一还会是很有竞争力的企业。收购？嗯。邱总，今天想吃什么？我请客。为什么？因为你帮了我呀，还帮了老钱。我有你不用这么客气，我做这样的事不是为了帮谁，只是觉得这件事对钱总不公平。真是没有想到，邱总您这么仗义啊。那个，你今天在樊总办公室说的话是认真的吗？我没有看不上邱总。你知道我听到这样的话会有多开心吗？我明白，你没有讨厌我是吗？当然，当然不讨厌。呃，通过这段时间的接触，你对我的表现满意吗？你有喜欢的人吗？当然没有。无忧，我真的不想错过你，真心真意的想让你做我的女朋友，给我这个机会，可以吗？给我这个机会，可以吗？那我们就试试吧。那我吃完了。
那你现在就是我的女朋友了，可以这么说吧？我想拍照发个朋友圈，可以吗？应该可以吧。拿着咖啡，这个手拿。好看。嗯，别晃！打错了，在这儿，别摇！老哥，这什么情况啊？这是？哎，我又发了个朋友圈，你看，第二杯半价。这谁的手、啊？这明明摆着是个男人的手吗？无忧是不是在官宣啊？向全世界宣布。他已经有新欢了，还真难看。不是，难看你刷我手机干什么呀？没有旧爱，他哪来的新欢？什么新欢旧爱？旧旧爱，我不是你那个朋友吗？想起来了，我还有事儿，我先撤了啊。你没开玩笑吧？对象哪儿来的？单位发的。球迷语。嗯老吴啊，啊，我们悠悠发的朋友圈你看过了吧？我没有看过呀，什么意思啊？哦，我这个意思很简单嘛，这就是说啊，那个厂家呀正在打折搞活动呢，啊，就这么简单啊。哦，哎，我知道了，嗯、啊，我们悠悠谈恋爱了，谈恋爱了啊？哎，我看看，我看看谁啊？你是怎么看出来的？一人一杯咖啡，一人一杯哦，那好像这一杯是个男孩子的手啊！不是我哥。陆小姐，你怎么来了？哦
。陆总正在开电话会议，你要不要到我的办公室先等一下？不用了，你是我爸的心腹，又不是我的，守好你的机密，省得被我逼供。逼供？陆小姐是想问什么吗？你今天为什么要去唯一？哎，对不起，这个我真的不能说。好吧。你说，嗯，行，我知道了，你们抓紧办吧。嗯，你怎么来了呀？是家里有什么事儿吗？不是家里的事儿，是公事儿。哦，那就是唯一。爸，你果然在接触唯一。集团对唯一到底什么计划啊？<笑>我倒是想听听，你说说呀。以我对恒瑞的了解，集团现在呢正在计划从传统行业向互联网产业转型，在保持原有产业的基础上。拓展电子商务，而电子商务这一块，唯一有很在行，所以我猜是收购。分析的有道理，集团的确有意收购唯一，准备工作已经开始着手。那爸，你为什么要瞒着我呀？怕连累你嘛，因为现在你毕竟在唯一上班，怕有人万一误会你是商业间谍呢。我从来都没有做过损害唯一利益的事情，我怕他们误会什么呀？而且。百足之虫，死而不僵。唯一不会真的垮掉。如果被机制管理都更先进的公司收购，重整风气，大换血，唯一还会是很有竞争力的企业。其实，收购对唯一来说，不见得是坏事。前段时间，唯一经历了假货风波，外界的口碑和业内的形象，都受到影响、嗯。这个事件收购啊，对方的心理价位不会太高。嗯，这次的风波确实对唯一来说是一个负面的影响，但是我身在其中，看到了他们很多正能量，我看到了他们的责任和担当。爸，你知道吗？这个事儿出来第一时间就被他们给压下去了，没有让事情恶化，这说明他们的危机公关是很及时的，也说明这个团队是很经得起考验的。你能这么全面的看问题啊，说明你在唯一的这段日子没有白待。啊，阿曼啊，嗯，你想加入收购小组吗？我当然想啊。这个不是一件容易的事情啊。现在我手头上可以调动的资金非常有限，那么这么大的一个资金缺口，就全靠你的能力了。另外，真要加入的话，还是要注意避险。所以我觉得你近期就不用再去唯一了。不去唯一就不去唯一呗。不过，爸，你让我加入收购小组，是不是得给点实际行动支持我一下呀？<笑>现在就问我要东西啊？行，说说，要什么？我想要个助手。可以，谁？林青。我可以拒绝吗？不行。凭什么？没有理由。为什么一定是我？占用问嘛。我在我爸公司，除了我爸就是认识你，而且唯一你是第一个接触的，再加上工作这么无聊的事儿，我不得找点乐子吗？找乐子，不行吗？行，你是大小姐，你说了算。反正逗乐你本身也不是一件很容易的事情，还挺挑战的。那你就好好干。这次呢，是我在恒瑞第一次商业行动，能不能站稳，多半得靠你了。如果你让我丢脸了，那我正好去跟我爸说，林青这个人能力不行，让他把你开了。放心吧，大小姐，你都这么说了，我还能怎么办呀？事情一旦搞砸了，你丢的仅仅只是面子，我丢的是饭碗。那你就加油。
。没有问题，我帮你选，必须打，可以。嗯，近点儿。啊，啊这这这,这就算了吧，你又不是参加面试，穿这么正式干嘛呀？这，这套，你看，哎呦。这这得了吧，你快放下吧！这大白领跟九十年代春晚似的。嗯，你没有那种看上去稍微女性化一点适合约会的衣服吗？这可以吧？这你看啊，低胸哎，宝贝儿，你第一次跟人家约会穿这么暴露，你觉得合适吗？你快放下吧！来个不暴露的，这行吗？这个这，这倒是算保守，不过裙子有点短，还炸着。行动不方便呀，而且这这这衣服是束腰的吧？你自己都能吃，你不知道吗？你万一控制不住，吃多了肚子饿出来了，你不不合适不合适。这个这个这个这行吧？这行啊？哎，粉的就算了吧，粉的放下吧。咱第一次约会。不要这样的衣服，装嫩，嗯，就装嫩嫌疑。我不选了，我就约个会，我太难了，我太累了。我没没耐心，你倒是没耐心了，是吧？你不是说过吗？要谈恋爱就要拿出真诚来，不然你干嘛答应求求呀？你拒绝他不就完了吗？啊，乖了啊，我这不陪着你挑呢吗？啊，剩的都在这儿了，你自己看。你看，看哪套？你打开我看看。是我自己没选上。你把衣服展开，我才能看见呀。这这这都不行。哎，别动，最最最最左左边那个。哎，这个可以，这个可以的。给你比比啊。它是法式风，少碎花裙，而且外面还有一外搭。这是合适的，好吗？可以可以，裙子长短也行。哎，你就穿这个吧。一会儿再画一个美美的妆。哎，记住，要涂那种不沾杯的口红啊。OK， 搞定。约会成功啊！拜拜。看什么看？看美女啊！你今天为什么要穿裙子？是去约会吗？嗯呐。我刚干个什么劲儿啊？我这。我又接早。你走。哎，哥，姐今天穿这么漂亮，是不是要去约会啊？跟你有什么关系？哥，反正我今天也没事干，要是能给我点经费的话。我帮你顺便看看他跟谁约会，啊，怎么样？闲的，有病！哼。今天真好看，谢谢。我帮你点了拿铁，没问题吧？我平时都喝美式，不过没关系，能喝
，今天天气不错，是个约会的好日子。好，啊，我我自己来，谢谢。不好意思啊，没有，很可爱。可爱。老何、啊，按照你的要求，我找几个皮肤科的医生入驻我们的平台，为客户答疑解惑。但是没聊几句呢，人家就发现我不专业，所以不理我了。你怎么办啊，老何？老何，听得见。哦哦，那你答应我一下呀？你说怎么办、啊？怎么怎么办？啊，你听，你听了吗？啊，我我知我知道了，我来。哦，我跟进。哎，我想静静。哎。静吧。男友守则第一条，帮女朋友拎包，给我爸。啊，我我这个包很轻的，不用了，谢谢。跟我在一起，总得给我个表现的机会吧。好吧，那你拿着吧。牵手了，牵手了，哥，发展神速啊！五号点的蛋糕做好了没有？哎，非常之。喂。哎。人在工作的时候最有魅力。原来是真的。知道就好，人家已经在催单了，你是不是也应该认真工作一下？迟早让你憋住这个店的前任老板。哎呀，哎，你这气色可不太好啊。是吗？老林搬走了吗？嗯，搬走了。没有纠缠你吧？我跟他说的很清楚。离婚冷静期对我是没有意义的，我跟他就是不合适。我既然决定了，时间就改变不了。太酷了，夏静，给这位冷美人来杯热小小。是热可可，热可可，还是你冷静。哎，我想问你个正事儿。啊啊，你说你说。你说，作为女人，生不生孩子是不是永远都绕不开的话题？
世界。